Det er jo bare med, at jeg kravlede rundt på et hotelværelse i tre uger og råbte og skreg øh, øh, islandsk, fordi at det, det er sådan det her Old Norse, som, som vi snakker. Ikke? Naboerne har synes jeg har været mærkeligt, tror jeg. Min karakter lider af en sygdom, at jeg ikke kan bruge benene. Så der var lige noget helt nyt fysisk aspekt, som jeg i virkeligheden skulle, skulle tænke en hel del over. Det, jeg tror, det første, vi fandt ud af, det var altid, om hvor skal jeg ikke sidde henne? Ikke? Der havde vi den handicappede, han kunne bare sidde der. Ikke? Og, og sidde der og ikke være i stand til at kunne koreografere dine egne scener. Det er frustrerende, men også samtidig en sindssygt lærerig proces. Og så snart det er en udfordring igen, så er det, det bliver sjovt. Fordi når du spiller som skuespiller noget, der er så langt væk fra dig selv, så er det, det bliver først rigtig interessant. Jeg har lært, at, at man kan spille rigtig meget med øjnene, og det kompenserer mere end nok for, at man så ikke kan bevæge sig. Tværtimod, nogle gange, så bliver det måske en kende mere interessant. Så kommer vi op første dag, drøn nervøse. Skide grøn grise, ikke? På toppen af et bjerg. Fantastisk location. Alle mulige nye mennesker snakker på et fremmed sprog. Vi sidder i, i teltet og er drøn nervøse, og så kommer der den her sådan, så skønne RG i jer op med en små i kæften. Helt kølig, kigger på os, og så siger han, I skal bare lige vide, at, at, at de her 300 mennesker, som, som arbejder bag ved mig lige nu, de har ikke noget arbejde næste år, hvis I får op. Og så gik jeg. Ej, vi var færdige, mand. Vi var helt færdige. Vi vidste ikke en, en dyd om, hvor, der, hvor store vores karakterer var og, og så videre. Ikke? Og har kun lige modtaget manuskripter sådan en, en, to eller episoder frem. Ikke? Det var sjovt. Men super essentielt, altså. Det var bare lige en reminder. Ikke? Da jeg kom derind, der blev jeg også bare smidt ind i det. Så meget hurtigt lærte jeg, at man i hvert fald slet ikke kan tænke de her ting og de her tanker og begynde at gøre sig selv smånervøs, før du går ind foran kameraet. Du skal bare stige afsted. Det var drønfrustrerende i starten de første tre måneder, hvor man stadig sådan kæmpede lidt med det engelske. Det er at spille skuespil på engelsk, fordi at du er bare ikke lige så quick. Altså, du har lige det der filter. Man er ikke lige så hurtig til at improvisere for eksempel. Så er sådan her, åh, oh, oh, det skulle jeg have sagt. Have sagt. Og så er øjeblikket misset, fordi at du skulle lige igennem hele systemet. Man er vokset op og har, og har tænkt til sig selv, at øh, jamen, jeg skal da have en uddannelse. Og det har jeg stadig lidt i dag. Altså, på trods af, at jeg har fået en del praktisk erfaring, så, så har jeg da stadig lidt den der, der fortæller. Hvad, Alex? Altså, du har lige sprunget nogle forskellige trin på den der sådan, karrieretrappe over. Skulle du ikke lige gå ned af respekt over for dig selv og respekt over for faget? Skulle du så ikke lige tage nogle kurser her og måske søge op på skolen igen? Jeg vidste godt, at jeg skulle være skuespiller. Det her var i virkeligheden bare for at tage vare på mig selv. Man skal sgu ikke sætte barriere for sig selv. Det skal man ikke. Det ville da være dumt, hvis jeg kommer hjem til Danmark, og at øh, der er nogen, der tilbyder mig en skøn rolle. Og så fordi jeg føler, at jeg ikke er uddannet nok til den, så vil jeg sige nej. Fuck det, mand. Nej, mand. Altså, der er så mange andre mennesker derude i verden, som, som gerne vil sige, at du ikke kan. Du skal ikke selv gøre det.